ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ നാല് പ്രാവശ്യം കുണിക്കണം അല്ലേ നാല് പ്രാവശ്യം കുണിക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ ഗുണിച്ച ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അടുത്തതിന്റെ ചൂട്ടിൽ എഴുതുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് വെരി ഗുഡ് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫോർ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റേണ്ട കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് എക്സ്പണന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അപ്പോ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഉത്തരത്തിൽ എയ്റ്റ് പ്ലേസസ് വരണം പോയിന്റിന് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സ്പേസ് ആണ് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പകരം മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടതോശത്ത് പോയിന്റ് ഇടുക ആദ്യം ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണെങ്കിൽ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരണം പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഇസ് ഓൾറെഡി ദയർ അപ്പൊ ബാക്കി ഏഴിന് പകരം ഏഴ് പൂജ്യം ചേർക്കുക അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ അൻപത്താറാമത്തെ പേജിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ചുവട്ടില് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം ഞാൻ ഈ എഴുതി തരുന്ന ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണം ഇനിയും ഇതാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ റൈസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഉത്തരമൊന്നും തരുന്നില്ല ഉത്തരം തരാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പഴി എന്തായിരിക്കും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ റേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഗുണിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ഫോർ റേസ് ടു ഫോറിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരും അതിനനുസരിച്ച് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറയാം ആ അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഖ്യ എഴുതണമെങ്കിലോ വായിക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് വായിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു നാലക്ക സംഖ്യ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടെൻസ് എയ്റ്റ് വൺസ് ഇനി നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ സംഖ്യയെ പിരിച്ചെഴുത
എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യു ഒക്കെ പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇനി ഒരു സംഖ്യയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് വാല്യുവിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കോണം ഈ പ്ലേസ് വാല്യുവിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ റേസ് ടു എത്ര എന്നാണ് എഴുതുക ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര എന്ന് എഴുതും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻഡു ടെൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സീറോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇതാണ് സംഭവം ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യ ലഭിച്ചാൽ ആദ്യം അതിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂവും ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഡെസിമ്പൾ നമ്പർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഒരു വലിയ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ആദ്യം പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സംഭവം തൽക്കാലം ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കാം ഈ ഈ സംഭവം തൽക്കാലം ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ആ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മാത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ആ സോറി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ആ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു പറഞ്ഞോളൂ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നോക്കുക പോയിന്റിന് ശേഷം വന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂസിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പോയിന്റിന് ശേഷം ആദ്യം വരുന്നത് വൺ ബൈ ടെന്നിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിന് നമ്മൾ പറയുക ടെൻസ് എന്നാണ് ടെൻസ് ഇതിനെന്തായിരിക്കും പറയുക വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇവിടെയാണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഒരു ടി എച്ച് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു ടി എച്ച് എസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനോ വൺ ബൈ തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് വരും ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല എഴുതാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഇതാണ് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള പ്ലേസ് വാല്യൂ പോയിന്റിന് പിറകിലുള്ളത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഴയ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ടെന്നിന്റെ പവറിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് വൺ ആണ് ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് വൺസ് ആണ് അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അതും ടെന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ടു ഓക്കെ
അതായത് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെ ഓരോന്നിനെയും ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു സാധാരണ സംഖ്യയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു പറഞ്ഞേ തൗസൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നേരെ ടെൻസിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് അവിടെ വരിക പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് വൺസ് ആണ് ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഇതിനെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ എഴുതിയാൽ ഉത്തരമായി ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ എഴുതി നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് അടുത്തത് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഏത് പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് ഇല്ലാത്തത് വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഴുതാം കേട്ടല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെയൊക്കെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ തന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതണം ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനുള്ളതും എഴുതണം ഇനി ആ ചോദ്യം പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയില് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാല് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അൻപത്തി അഞ്ചാം പേജില് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അതിലെ ഓരോ വാചകവും ഞാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാർ വായിച്ച് എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം അപ്പൊ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ വരി ഒന്ന് വായിക്കുക ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ വെരി പവർ ഓഫ് ടെൻ ഈസ് സീറോ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ടെന്നിന്റെ ഏത് പവർ എഴുതിയാലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്താണ് ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇനിയും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയോ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ടെന്നിൻ്റെ ഏത് പവർ എഴുതിയാൽ ടെൻ റേസ് ഫോറോ ടെൻ റേസ് ഫൈവോ ടെൻ റേസ് ഹൺഡ്രഡോ ടെൻ റേസ് തൗസൻഡോ ഏത് പവർ ടെന്നിൻ്റെ എഴുതിയാലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഇനി അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന സെന്റൻസ് വായിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ പവേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എടുക്കാം എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എടുക്കാം എത്രയായിരിക്കും പറയാമോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കൂ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും ഈ ഓരോ പവറിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു
then all the powers of 5. Ni 5 in the a the power is the other last to 5 over all. Last digit is 5. Ah, in him, other the sentence of IQ. What about 6? Okay, I'm going to 6 in the other 6 raised to 1. 6 on. Ah, 6 raised to 2 at 3 on. 36. 6 raised to 3 at 3 on. 260. Six raised to four at three, right? Okay, one thousand two hundred and ninety. Da, then the last digit at three, right? Six on. Inim, adatta chodi enda na. Ida bolle naalin de pappa naamma ke pappa tum anjum aru naamma leedi. Avada ellal last digit te oree sangeegalai ru. Patten de garethil ellam puje ayri kum. Anjin de garethil ellam five ayri kum. R in the garethil ellam six side. Athu konda ini ellam sangeegal deem oree sangeegal aavano nirbandho illa. Namukka naal inde unnoka. Four raised to one. Four ana. Four raised to two. Athre ana. Sixteen. Four raised to three. Athre ana. Sixty four. Four raised to four. Athre ana. And the particular hour is sung in the Niano. Last year, you tattooed her. But a nale are Irand sung giggling in our teacher. Neither got a tattoo to the Nokia Luthan Niana Sambuja. Four raised to five or an angel and the last digit to four. Four raised to six is the angel and the last digit to six. I get it. Irand sung giggling in a repeated. A paper number, path in the garden baranu, anjin the powers in the garden baranu, are in the powers in the garden baranu, nal in the powers in the garden baranu. Other than the last digit in the protega the number of a conduit. In a baki one the three in the Makaria, last digit at three irigum, one in the a the power at the talo, utterum one irigum. Okay. In a rand in the noconum. Moon in the Nokanam, Nal in the Namlepa Noki, Anjin de Noki, R in the Noki, Yed Nokanam, Et Nokanam, Umber Nokan. It train me one no terre, one no duakere. E single digits. It train or reckless and giggle, eh? They will a correct power says the Noka. Where a sun giggle the Neano last digit at where you are. Other either vole rand sangigal our teacher in the door, Chelapa rando, muno, nalo sangigal our teacher in the door, either a kandu udiche, any ke, I chither. Okay. Up either either than the Project to Project in the heading Ten in the powers in a curchana. About ten in the Korea powers, ten raised one, ten raised two. I'm going to Korea powers, Nalo and John Nadiavi. If they were a path in the Gari Edinoka, path in the Gari Edinokumbo, Namaka Manasilaum. The Apa Ningle Edinanda, Ningle Kandatel, Kandatel and Navaria findings. Conclusion, not conclusion. Ningle conclusion and over another. In every heading, it is the Pathinde Garium. Upon the Malavada is under the one number at the last digit of the powers of ten is zero. Other will conduct the Gariana. Sherile. In a random the Malava Chodicha Garium, Anjinda Gariana. Upon Jinda Gore examples in the Lady Noka, Jan Edi the Wole, by Race to Tundi Fanga Korch, Nalana Edi Noka. Upon the Moka Manasila, last digit elam five with the Niano Edinal. Upon the Mola Adu Edi the Okanam. The Evole, the last digit of the powers of ten and the Losana ten the Lanam. Five is a treda five. Okay. Pinna the Moda for another six in the Gariana. Our six is the whole age in Oka. Six is the whole age in Okita, Ivaja or Edi Cherka. 
പിന്നെ നാല് നോക്കുക നാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാലും ആറും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വാചകത്തിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതായത് ദി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ആർ അവിടെ ഈസ് എന്നല്ല എഴുതേണ്ട ആർ എന്നാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ആർ ഫോർ സിക്സ് മനസ്സിലായോ ആ ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഴുതി ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ പത്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ച് പറഞ്ഞു ആറ് പറഞ്ഞു നാല് പറഞ്ഞു ഇനിയും ബാക്കി ഒന്ന് വേണ്ട ഒന്ന് വിട്ടേരെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒരു ക്രമത്തിന് ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോ രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ക്രമത്തിന് താഴോട്ട് എഴുതിക്കോ ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് അഞ്ച് ആറ് ഒരു ഓർഡറിലല്ല ചെയ്തത് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളോട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് രണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങാം രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ചോദ്യം ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാണുക രണ്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു നോക്കണം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആണോ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു റേസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രോജക്റ്റിൽ ടുവിന്റെ പവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ടുവിന്റെ പവേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക ടു റേസ് ടു വൺ എഴുതി നോക്കാം എത്രയാണ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ് ടു റേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു റേസ് ടു എത്രയാ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റാതെ പറയണം ഫോർ ടു റേസ് ത്രീ എത്രയാണ് ആ ഈ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതിനോട് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതിനോട് ടു കുണിച്ചു നോക്കി കുണിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ടു റേസ് ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു റേസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ടു റേസ് സിക്സ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ടു റേസ് സെവൻ എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് എയ്റ്റ് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു റേസ് നയൻ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എത്രയായിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു റേസ് ഇലവൺ എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോറി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയായി കാണും ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരേ സംഖ്യകളല്ലോ രണ്ട് സംഖ്യകളും അല്ലല്ലോ എത്ര സംഖ്യകളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടിയായി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ടു റേസ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എഴുതാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നേരം എടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റൗണ്ട് കുറെ പവേഴ്സ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പവേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ്പോണന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നാലാണ് ഇത് എട്ടാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത ആ എല്ലാ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയരുത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയാ ഒക്കെ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൂവിന്റെ പവേഴ്സിൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പണന്റുകളുടെ എല്ലാം ഉത്തരത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ടൂ റേസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ നാലിനെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഉത്തരത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ആ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ പവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പണൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ടൂ റേസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെയും നമ്മളിപ്പോ ടൂ റേസ് ട്വൽവ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഏതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സിക്സ് വരുന്നത് ടൂ റേസ് എത്രയായിരിക്കും ആ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തതോ അടുത്ത ടു ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ ട്വന്റി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണ